Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Leonaline. Now, isa na namang basic sa mathematics na alam kong makakatulong sa karamihan. Rounding of numbers. Ito ay galing sa isa sa lagi kong tinatambayan na hindi ko na i-reveal kung saan ito at kung sinong nagtanong. Round off the following numbers as indicated. Number one, ito yung given. So, itong given na to para na to sa lahat. Yung nearest ones, nearest tens, hundreds, thousands, na meron yung TH. Ten thousands, meron yung TH. Tapos, iba na naman. After sa decimal, meron tayong decimal dyan. Pero bago ang lahat, para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin na wag na kayong mag-PM dyan. Tambak na yan ang mga messages. Kung mayroon kayong concern, pwede naman dito sa Free Reviewers Managed by Leonalyn. Pero kung naghahanap kayo ng mga libreng printable na reviewers, and by the way, kung meron mga na, nanonood ngayon ng mga mechanical engineerings, yung magtitake ng mechanical engineerings, meron din akong set of reviewers para dyan. Libre ko lang ibibigay sa inyo. So, sa mga naghahanap ng mga libreng printable re reviewers, ugaliing basahin yung auto-reply ng FB group na to, FB page na to, or, mas maganda ang pumunta na lang kayo direkta sa files sa FB, P, FB Group na to Philippine Civil Service Review for All. Pero, ang mga nasa files dyan, mga pang APSAT, yung pang college entrance test, yung meron din para sa civil service exam, pero yung mga set of reviewers para sa iba, yung katulad nung sa Coast Guard, yung ano pa bang meron, marami akong mga reviewers. So, kung anong gusto nyo, hingi na lang kayo. Magbibigay ako sa inyo ng libre, 100% libre. So, anyway, ito rin yung iba pa mga FB groups na lagi nating tinatambayan. So, bago ang lahat, masolve natin yung list of reviewers. List of reviewers tuloy. Reviewers kasi yung pinag-usapan natin. So, ito ay ma-solve lang natin or masagutan lang natin itong mga pang ipang round off natin ng mga numbers kung i-review natin yung place value. Ito yung decimal. Ito yung ones, tens, hundreds. Example, 232. So, ito yung ones, tens, hundreds. Thousands, ten thousand, hundred thousand, hanggang mamilyon yan siya. Then, after sa decimal mag-umpisa tayo sa tens ito yung fractional part before sa decimal yan yung whole number part itong una sa fraction yan ay 1 over 10 klaro man siguro no 1 over 10 or tens meron yung th yan yung pagkakaiba dyan Next, hundreds, thousands, ten thousands, hundred thousands, hanggang mamilyon yan siya. Ulitin ko, ang tandaan nyo lang sa place value after sa decimal, meron yang TH. At ang pinakauna ay tens. So, dito naman tayo, i-review naman natin yung galing mismo sa libro. To round a number means to approximate a number for a particular place value num place value numbers may be rounded to the nearest tens hundreds thousands millions etc the place value to which we round off a number is called rounding place study the table below rounding place so, yung i-round off daw to the nearest million. Pariho sila ng given. I-rewrite lang natin yung given. That is 28,173,850. Ang tanong, nearest million. Ang naka-underline ay 8. Kasi yan yung nasa million. Rounding digit Yan yung 8. Digit to the right of the rounding digit, ang nasa right niya ay 1. Ito yung wag niyong kalimutan. 
ang 1 ay less than 5. So, therefore, rounded number ay 28 million. Wala na puro na 0 yung ito. So, it changed lang yan to 0. Kasi itong 1 na ito na nasa right side mismo ni rounding digit, itong 8 na rounding digit ay less than 5 yung 1. So, gawin mo gawin mo lang zero yung lahat na yan. So, this is 28 million. Now, dun tayo sa nearest 100,000. So, yung nearest 100,000 dito, wait, erase muna natin yan. Nearest 100,000, ito yung 100,000. Ito yung rounding digit. Hindi lang klaro dito, Pero yung 1 na yan, yan yung rounding digit. Ang after sa 1, yung digit at the right side ni 1 ay 7. Si 7 ay more than 5. Kapag more than 5, round up tayo. Kaya itong 1 ay naging 2. So therefore, sa rounding, nearest 100,000, so we have 2, 8, ang 1 ay magiging 2, the rest ay zero na yan siya. So, yan na yung sagot dito sa second na example. Next, doon naman tayo sa, wait, nearest hundred. Asan ang hundred dito? Itong eight na ito. Hindi klaro pero naka-underline si eight. Yan yung rounding digit. Yung eight na yan, after sa eight. Or yung digit to the right side sa mismong rounding digit ay 5. Kapag equal sa 5, yan yung tandaan nyo galing ito sa libro mismo sa, I think, grade 5 yata to. So, kapag equal sa 5, round up. Tingnan nyo yung 8 naging 9. So, to the nearest hundreds, Yang 8 na yan ay magiging 9, so 0 na yan siya, kopyahin lang yung before dyan. So, ito na yung uh, rounded number. Now, before tayo mag-proceed, basahin lang natin kung anong meron dito. To round off whole numbers, to round off whole numbers, observe the digit to the right of the rounding place. Yun yung kaka-explain ko lang. If the digit is greater than or equal to 5, add 1 to the digit in the rounding place and replace all digits to its right with zeros. If the digit is less than 5, retain the digit in the rounding place and replace all, all digits to its right with zeros. So, yun na yung ginawa natin. Now, let's answer the following. Round off the following numbers as indicated. To the nearest once. Yung rounding place natin ay once, yan yung 4. After sa 4 or yung right side sa 4 ay 3. That is less than 5. So, therefore, lahat ng yan ay magiging 0. So, kopyahin lang yung the rest. So, ito na yung sagot. Next. Nearest tens. Saan yung tens? Yang 5 na yan. Ang right side sa 5 ay 4. Less than 5 pa rin. Therefore, i-drop mo lang yan siya. So, kopyahin lang yung the rest. Yung after sa decimal, pwede naman wala. Kasi 0 lang din naman yan siya. So, wala yung value. Next, nearest hundreds. So, saan ulit yung hundreds dito? Place value, yung 6. After sa 6, yan ay 5. So, round up tayo. Anong next sa 5? 7. So, ang before that ay kopyahin lang. So, 7 ang next dyan ay magiging 0 lang. So, yan na yung sagot. Nearest thousands, merong TH. Ito yung tens. Next, hundreds. Next ay thousands, yan yung 6. So, first, kopyahin muna natin itong before dyan, 54.396. After sa 6 ay 8, 
5. Yung nasa right side ay 8. Yung 8 na yan ay more than 5. So therefore, round up tayo, ang 6 ay magiging 7. So the rest ay 0 na yan or pwede naman hindi ilagay kasi after sa decimal yan siya, wala na yung value, yung 0 na yan. Next, nearest 10 thousands. Kopyahin ulit natin ang lahat ng mga numbers na ito. Kung nasaan ba yung 10 thousands. Kapag may TH, after sa decimal. Ones, hundreds, thousands, ten thousands. Yan ay eight. Yung nasa right side ay five. Kapag equals sa five, round up. So, anong next sa eight? Nine. So, therefore, this is nine. At lagyan ng zero after that or pwede ng wala kasi after yan sa decimal. So, yan na yung sagot. Next. So, we have, lahat ng ito ay after sa decimal. So, to the nearest centavo, cent means 100. 100. 1 over 100. Ang 100, ito yung tenths. Ito yung hundreds. Yan ay zero. Ang nasa right side ay 4. 4 ay less than siya sa 5. So, therefore, ang sagot dito ay 0.60 lang. Next, to the nearest 100, walang TH yan, so ang 100 niya ay ito. After sa 5, yung nasa right side ay 0. So therefore, keep lang si 5, so we have 73,500, kasi yan, cancel na yan siya, after sa decimal. Next, to the nearest 1s, asa ng 1s? 8. Ang nasa right side sa 8 ay less than 5. So, ito lang yung sagot. Yung decimal kasi, 0, 0 na yan siya. Pwede namang wala kasi after siya sa decimal. Next, decimal ulit dito. To the nearest centavo ulit. Cent means 100 or 1 over 100. Yan ay 8. Ang nasa right side sa 8 ay 3, less than 5. So, therefore, cancel mo lang yan siya. Or pwede mo namang lagyan ng 0, 0, kaso lang wala na yan siya. Kasi hindi naman, wala namang value yan. At yan ay pinag-usapan natin ng nearest centavo. So, yan na yung sagot. Point 98. For more examples about rounding off, kasi minsan ang lumabas ito sa mismong civil service exam, pwede niyong i-search rounding off, tapos idugtong lang yung lunalin para... Mas madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload regarding sa yung mga examples regarding sa rounding off. Thank you and God bless.